Salut Bon, je pense que cet arbre est magnifique. Bonjour, c'est Teddy, j'espère que tu vas bien, c'est un plaisir de nous retrouver sur Elden Ring. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'académie de Raya Lucaria, qui est droit devant ici. Mais avant cela, on va récupérer une graine dorée qui est juste derrière. Et on va jouer, on va tenter de jouer avec le croc du limier. Alors, il n'est pas augmenté au maximum, mais on va essayer de faire des dégâts. Alors, il faut savoir qu'il faut être 18 en force, il me semble. Et ce qui est super pratique, c'est qu'en en fait, on peut faire des attaques avec L2 par exemple, comme ça. Une attaque retournée, c'est vraiment splendide. Et ça nous permet en fait d'esquiver le boss, mais pas que, puisque en fait, si tu fais L2, voilà comme ça, et directement R2, tu TP directement sur le boss. Et franchement, ça peut faire beaucoup de dégâts. Bon, j'ai gardé tout de même le katana, c'est on jamais. Alors ici, il faut sauter. Double saut. Et ça va nous permettre en fait de récupérer la graine dorée qui est droit devant. Voilà. Je trouve que tout de même avec le croc du limier, on est un peu plus lourd. Et je pense que je vais revenir assez rapidement au katana, sait-on jamais. Mais on va tester comme ça au moins. Ça nous permettra d'avoir un petit peu plus de gameplay assez différent. Voilà, donc l'académie de Raya Lucaria, qui est assez, euh, assez vaste, il y a pas mal de choses à visiter ici. J'en peux plus, toi à mon avis t'es mort à plusieurs reprises. Graisse de magie, il bon, n'y a rien ici. Alors je n'ai pas encore fait euh, ce donjon, ne m'en veux pas, je vais essayer de rien oublier. Donc en fait euh, cette académie elle est vraiment euh, spécialisée dans la magie. Voilà. Et le deuxième est mort et j'ai déjà pris énormément de dégâts. attention puisqu'il y a des pantins qui vont tomber comme ça, ça c'est dommage, j'ai eu les deux d'un coup, je trouve que je suis extrêmement lent avec le croc du limier. Ici, il y a un objet à récupérer. Pierre de forge sombre. Alors, il faut savoir ici qu'il y a des murs invisibles. Comme celui-ci. Et ici, on récupère, il me semble, un arc runique. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à trouver tous les endroits qui disposent, en fait, d'un mur invisible, mais je vais essayer de tous les trouver. D'ailleurs, si, euh, par mes gardes, j'en raterai, n'hésite pas à me le notifier en commentaire. Ça pourra aider euh, également la communauté euh, à tous les trouver. Allez, je récupère le signe de grâce. On va pouvoir se reposer.
Donc là maintenant on sort. Donc il y aura une grosse partie comme ça à l'extérieur de l'académie. En fait l'objectif est de prendre cette roue, là, la roue qu'on voit, et de grimper tout en haut. Donc euh, toute cette phase sera, euh, toute cette phase sera à l'extérieur. Ouh là là, on a chopé. Donc ici, il y a quelque chose, il y a un loot à récupérer. Donc ce qui est bien, c'est que il y a pas mal de marques au sol. Et ce qui te permet en fait de savoir où se situent en fait les objets. Objets droit devant, tu vois, par exemple. C'est parti, par ici, tu vois. Ouh là là Des champs pipi. Donc ici tu peux passer, mais je te conseille pas de passer par là. Puisque en fait il y a un petit passage me semble-t-il par là. Voilà. Tu vois hein, franchement euh, c'est vraiment euh, très intéressant. Tu vois il dit qu'il y a une embuscade. Attention. C'est vraiment très intéressant de lire les marques au sol. Donc ici il faut sauter, tu vois. Ben juste il n'y a pas un truc à récupérer ici, non. Donc ici normalement il y a deux pantins, voilà comme ça. Ah bah ben, ils sont tombés, d'accord. On récupère la cendre de soldats pantin, écoute je vais les tuer comme ça, ça sera déjà fait. Voilà. Patte de volaille en saumur argenté. Et en fait voilà on a traversé le pont. Ah oh, il m'a chopé Donc en fait il t'aspire tes PV mais euh, ta mana également donc il faut vraiment faire attention Allez un coup de heal Alors ici en contrebas il y a une armure complète à récupérer donc je t'invite à y aller Voilà, l'armure complète de Karia. En fait, euh, l'armure de Karia bloque beaucoup mieux la magie que euh, le set de base du samouraï, puisque en fait, si tu peux le voir, on regarde, elle bloque 4,1 et le set en fait, du samouraï bloque 3,6. Donc après on peut l'équiper, c'est pas obligatoire. Je pense que même en gardant le set du samouraï de base, je pense que je peux réussir ce donjon facilement. Mais après, ce qu'on peut faire, c'est justement l'équiper. Ça nous permettra en fait 
voilà, de, de présenter le skin de, de cette armure. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on justement on va l'équiper. Voilà. C'est vrai que niveau skin elle en voit un petit peu plus tout de même. Après c'est vrai que j'aime bien jouer un personnage assez léger. On récupère en contrebas une ruine dorée. m'a chopé je suis dans un guet-apens ok je suis mort voilà je suis mort exactement ici je couperai au montage donc il faut faire attention aux chiens Alors attention aux chiens parce qu'ils sont nombreux. droit devant tu vois c'est vraiment intéressant en fait de dire les marques qui sont au sol ça te permet en fait d'avoir certains certaines astuces voilà on récupère l'ascendant de guerre lance spectrale et il y a un petit objet à récupérer ici une ruine dorée Alors d'ici si tu sautes, c'est exactement l'endroit où on a récupéré en fait l'armure de Karia. Donc tu peux sauter si tu souhaites. Mais si tu l'as déjà récupéré, ça ne sert à rien. Alors maintenant ce qui va nous intéresser, il y a un mini boss ici. Afin de récupérer un sort magique. Ok, les cendres sont bloquées ici. Bah écoute, ça sera un mano to mano. Ah, tu vois quand tu disposes de la mana c'est vraiment intéressant Non j'arrive pas à bloquer Laisse moi tranquille quelques instants Que je me protège Voilà t'es mort Et là on récupère voilà, le sort magique Puis gravitationnel Je vais essayer de récupérer le loot Non j'arrive pas à sauter Je suis trop court Voilà Pierre de forge sombre Alors ici tu sautes, c'est pas obligatoire, je vais euh, te montrer euh, un petit accès où il y a des objets à récupérer mais c'est pas obligatoire sinon ce que tu fais c'est que tu sautes ici Mais là ce que je vais faire c'est que je vais basculer en fait de l'autre côté comme ça Et en fait il y a un petit accès ici Donc il faut attendre quelques instants bien évidemment Et voilà il y a un passage ici où il y a des objets à récupérer Alors c'est pas obligatoire, tu peux aller directement récupérer le site de grâce Donc voilà, ici tu sautes. Par ici. Ouais, trop bien, il y a des objets à récupérer. Bon, il n'y a rien à récupérer ici.
Alors ici, il faut faire attention puisqu'il y a des ennemis. Je me fais manger, bien évidemment. Je me fais allumer. Voilà. Et là, il y a une cendre de guerre de soldats pantins à Viar. Voilà, maintenant l'objectif va être de monter. Donc ici, c'est là où on a récupéré la première fois l'ascenseur. C'est là où on a tué également le petit boss, le mini boss. Et là, il faut sauter. Et là maintenant on va récupérer le signe de grâce. Alors ici il y a un objet en face, peut-être qu'on le récupérera un peu plus tard. Voilà, et on a aussi de grâce. On va pouvoir faire une petite pause tranquille. On va pouvoir récupérer notre mana, on va pouvoir récupérer nos popos. Allez, nous sommes repartis. Alors comme je l'ai indiqué un peu plus tôt dans, les, dans la vidéo, il y a ici en fait des passages secrets. Je vais t'en montrer en direct. Donc ici en fait, il y a un passage secret. Parchemin de cursus. Et ici en fait, en plus de ça, par chance c'est indiqué, passage dérobé droit devant. Donc essayez roulade. Essayez saut. Je vais déjà récupérer le loot qui est ici, pierre de forge. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer en fait, l'objet qu'on voyait au loin. On récupère des lys. Alors ici, il faut bien, bien sauter, sinon tu tombes. Voilà. Et on récupère le masque de pierre d'éclat d'Olivinus. Alors c'est très pratique. C'est très pratique, pardon, pour les magiciens. Moi, c'est pas du tout ce qui va m'intéresser. Alors ici, je peux passer tranquille. Si le bouquin. Ça veut dire que tu peux euh, tranquillement passer, mais je vais préférer les tuer. Il 
Voilà. Donc ici en fait on peut les tuer un par un, ça c'est cool. Donc tu prends ton arc, j'ai plus beaucoup de flèches. Ok. Bon, je me suis trompé de bouton. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller au forcing. Allez, lance son attaque Bon, il veut pas lancer son attaque. Voilà pourquoi il fallait y aller de manière discrète. Voilà. Ah ouais, parce qu'en fait, ces matchs font beaucoup de dégâts. Allez Mais ils sont combien Bon, le mieux c'est de rester à distance. Je trouve qu'en fait, avec le katana, je suis beaucoup plus souple. Tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinitialiser la zone. Comme ça au moins, je vais te montrer, ce sera plus simple. Alors c'est vrai que ça peut être très très long, mais euh, si t'as un arc euh, amélioré, ça devrait aller un peu plus vite. D'ailleurs après, euh, moi j'utilise un arc, mais si toi tu as par exemple euh, un sorcier, tu peux lancer des sorts. Et au moins en fait tu peux euh, les tuer un par un.
Alors j'aurais peut-être pas assez de flèches pour tuer tous les mobs. Mais voilà, je pense que t'as compris le principe, c'est d'y aller en fait, tranquillement. Sinon tu vas de manière bourrin, comme je vais faire. Comme ça. Un pot rituel. juste vérifier s'il n'y a pas quelque chose à récupérer ici, ici, tu vois. Un remettre des doigts crochus. Donc ici on a le boss, mais on va pas y aller de suite, puisque ici, il y a un passage secret. Et on récupère le sort comète. Et on récupère une clé lame de pierre. Alors c'est pas terminé. Essayez l'échelle. Puisqu'il y a un autre passage secret. Alors ici il n'y a rien. Voilà il faut sauter comme lui et se diriger ici. Voilà. Donc ici il y a des pots, mais s'ils ne bougent pas, tu n'es pas obligé de les tuer. Et on récupère le talisman de l'amalgame sculpté. Bon, on a réveillé tout le monde. Bon, c'est fait du coup. Ça nous permettra de libérer, d'ouvrir la porte plus rapidement et surtout plus tranquillement. Et ensuite, on va aller affronter un boss. Un boss qui est plutôt facile. Ah, je peux pas invoquer Ah, j'ai peut-être plus assez de magie. Bon, c'est pas grave. <rire> ah, ok, je lui fais euh, de gros dégâts, j'en ai pas besoin. Je l'ai tué en trois coups. Et on récupère une mémolite. Franchement, rien de compliqué pour ce boss. Allez, nous repartons, nous allons sortir dans la cour de l'académie. Alors dans cette cour, il y a pas mal de choses à faire. Alors, 
Déjà, petite mise en garde, puisqu'il y a un ennemi qui est très curieux. Alors là, on le voit pas. Il doit être derrière la fontaine. Ensuite, il y a également un chemin là avec des escaliers. C'est notre objectif. Alors, si tu souhaites aller directement au boss, tu dois passer par cet escalier. Il y a un ennemi qui est assez costaud, donc euh, c'est assez chaud. Mais tu peux y aller directement. Mais avant cela, on va récupérer un talisman pour les magiciens. Il est, euh, il est ici. Voilà, un petit détour, tranquille. Ça fait pas de mal, en plus il y a un talisman assez important pour les magiciens. Alors c'est pas cet objet, c'est un bourgeon cristallin, c'est de l'autre côté. Pas de piège en vue, merci pour l'information, mais on le sait. C'est un talisman qui se nomme Icône de Radagon. Voilà. Alors là c'est un peu trop haut je pense. Il me semble qu'on peut sauter de l'autre côté. Oui, voilà, c'est ça. Alors ici, tu peux utiliser soit les flèches, ou soit, sinon tu fais comme moi, tu sautes directement. Mais il faut faire attention au pot. Mais lui, voilà. Il faut le tuer en un seul coup, et ensuite s'occuper des petits pots. Ah, c'est vrai que les pots sont pas bien compliqués, donc euh, tu peux y aller tranquille. N'hésite pas de, de parer avec ton bouclier. Voilà. Fragment de Viljar. Et il me semble que c'est un pot fissuré. Voilà, parfait. Les pots fissurés qui permettent de créer des bombes. Ensuite, on va aller récupérer une autre lame d'affûtage. Qui va pouvoir en fait appliquer d'autres éléments magiques ou glace. Donc, ici en fait, il y a deux mages. On a un également en fait euh, dans la salle qui est au fond ici. La lame d'affûtage de Pierre d'éclat. Donc je vais déjà tuer les mobs. Ah il est pas mort Le petit coquin Allez je me soigne Je vais tuer le dernier ennemi Il y en a deux même Voilà Alors tout droit il y a un raccourci En fait il faut l'ouvrir de l'autre côté On va le faire direct en fait ça va nous permettre de passer plus facilement en fait euh, au boss puisqu'on va faire le tour, on va aller sur les toits également donc euh, voilà on débloque le maximum de raccourcis donc c'est elle, c'est vraiment elle qu'il faut faire attention puisque elle fait d'énormes dégâts. On va aller récupérer un casque caché dans un crabe. Alors ici il y a un petit crabe, il y a un loot à récupérer, un masque de pierre d'éclat de Carolos. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer en fait une graine dorée qui est juste devant. Je m'occupe déjà de lui. Ah, il n'est pas mort. C'est bon, cette fois-ci il est mort. Alors maintenant, il y a plusieurs possibilités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir le raccourci. Comme ça, au moins, ça sera fait. Il y a une clé lame de pierre aussi ici à récupérer. Voilà. Donc 
ici, pas besoin de sauter. Ici, il faut faire attention parce qu'en fait, il y a un boulet qui pop. Bon, pour l'instant, il pop pas. Mais voilà. Alors, droit devant, il y a un ennemi, mais on n'est pas obligé de le combattre. Et en fait, à gauche, on débloque en fait euh, le raccourci. Il vient dans ma direction. Alors, je vais tenter. Si j'arrive pas, je vais fuir. Waouh! T'as vu? T'as vu le nombre de PV qu'il a réussi à me retirer? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fuir. Je m'y suis mal pris. Voilà, l'objectif est vraiment d'ouvrir le raccourci. Je reviendrai, t'inquiète pas. Je vais m'occuper de toi dans quelques instants. Voilà. Alors, il est assez chaud, mais je vais revenir, t'inquiète pas. Je vais te tuer. Alors, entre le mage et le guerrier, à mon avis, ça va être tant d'axe. Ok, je vais pas y arriver. J'ai pas envie de mourir maintenant. Je vais fuir et je reviendrai. T'inquiète pas. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se diriger sur les toits puisqu'il y a un bâton à les récupérer. Et pour les magiciens, ça peut être très intéressant. Alors j'aurais peut-être dû récupérer mes popos. Bon, c'est pas grave, on continue comme ça. Ici, je vois que je suis en galère. Écoute, je couperai au montage. Puis être sur rond pour monter plus rapidement à l'échelle. En fait, c'est ici. J'aurais besoin de flèches. Est-ce que j'en ai assez J'en ai 30. Je suis trop court hein, pour celui-ci. Alors là il va complètement bugger, il va s'exciter. Une fois qu'il a terminé. Voilà. Tu l'achèves. Pareil pour les autres. Ah, il est pas mort. C'est genre ces ennemis qui font toujours des feintes. Ok. Alors attends, je vais m'occuper de lui. Ah, joli. Des carreaux. Ok.
Il m'a vu. C'est bon. Parfait. Alors ici on va récupérer une clé, la main imprégnée. Pareil que pour monter, on appuie sur rond pour descendre plus vite. Pierre de forge sombre de niveau 4. Il y a un truc ici Au oh, droit devant. Alors on va passer ensuite par l'échafaudage qui est ici. Et on va remonter. Donc là il faut sauter. Il m'a empalé. Bah oui, allez-y à deux. On est tout plus en rire. De la graisse magique. Alors ici en contrebas, il y a une clé récupérée qui est très importante. On va essayer de la récupérer tranquillement. Faut pas se presser. On fout déjà dans un premier temps le cadavre. Alors là il faut bien faire attention. Ce serait dommage de mourir comme ça. Clé de pierre d'éclat de l'académie. Sortilège. Alors rien d'autre ici. Alors cet ennemi est très très coriace puisqu'en fait il tient trois coups d'arbalète. Elles sont imprégnées de feu. Ça. Ah je l'ai raté Voilà Tu vois comme ça fait mal Voilà Ouf c'était moins une Et là on récupère le bâton D'éclat d'azur Qui est un très très bon bâton Si tu joues sorcier tu peux l'équiper de suite. Alors, les bâtons, les bâtons, les bâtons. Où sont les bâtons déjà Ici. Il faut même 52 d'intelligence pour pouvoir l'équiper. Donc, n'hésite surtout pas à l'équiper. Donc, voilà, c'est un très très bon bâton. Donc là nous sommes revenus dans la salle où nous avons combattu le premier boss. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller vaincre le boss, le deuxième boss. Et justement on va utiliser en fait le raccourci qu'on a débloqué juste avant.
Mais comment c'est possible Ils sont méga loin en plus. Alors lui, je ne sais pas si c'est un boss unique. Qu'est-ce qu'on va faire Donc On va essayer de le faire. En fait, il faut le briser sa posture. Voilà, comme ça. Oh C'est soigné, d'accord. Ok, il est mort. Il récupère un bouclier de chevalier de Caria. Ah Du coup, on a le set complet. Je récupère le katana parce qu'en fait ici il va falloir être très très rapide tu vois contre les ZAD. Donc ici en fait l'objectif va être de tuer en fait déjà les dames qui sont allongées en fait qui sont en train de chanter voilà pour faire en fait descendre la reine et là on enchaîne on donne tout ce qu'on a saignement parfait Ah oui j'ai oublié. Faire attention au bouquin aussi. Voilà. Une de moins. Ah faut faire attention parce qu'en fait il y en a également derrière. En fait si tu les trouves pas c'est qu'elles sont bien cachées derrière. Est-ce qu'elle va tomber Oui. Et ensuite tu auras une phase 2. Of 
the last queen of Caria, Granala of the Full Moon. And the majesty of the night she conjureth. Bon, si j'arrive à esquiver les sorts, c'est tout de même mieux. Attention à la lune. Elle fait de nombreux dégâts. Voilà, comme ça. Bien esquiver la magie. Te soigner quand il est nécessaire. Et voilà. Rena, reine de la plaine lune. C'est verrouillé. Grâce à Renala, nous allons pouvoir réinitialiser nos statistiques. En revanche, il faut une larme laver. Alors, on peut en acheter et on peut également en trouver sur des monstres uniques. En revanche, il n'y en a que 18 qui sont disponibles. Donc, il faut faire très très attention lorsque tu respe. Mais c'est comme ça. Allez, on s'arrête ici. C'est terminé justement pour euh, l'académie. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. C'est très important pour le référencement. Et on se dit à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Bye.